بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة صدق الله العظيم من المحترم دوست و بزرگ و عزيز ديني إيماني بايو معه أربهنو الله تبارك وتعالى نه رمضان المبارك کا یہ بابرکت مہینہ اپنے فضل و کرم سے ہم تمام کو عطا کیا اس مہینے میں چند عمال خاص طور سے مسلمانوں کے لیے فرض و واجب و سنت قرار دیئے گئے اور ان عمال کی فرضیت کا مقصود بتایا گیا کہ ان روزوں کے ذریعے سے تراویح کے ذریعے سے اور صدق فطر و زکاة و صدقات کے ذریعے سے اصل مقصود یہ ہے کہ بندہ اللہ سے قریب ہو جائے اللہ کا تعلق اسے مل جائے اللہ کی محبت اس کے رگ رگ میں اور ریش ریشے میں اتر جائے اس کی سوچ تقوی والی بن جائے اس کی فکر تقوی والی بن جائے اس کی زندگی متقیوں کی زندگی بن جائے اور متقی اور تقوی کی زندگی کا مطلب ہی یہ ہے کہ یہ اپنے ہر عمل کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی مرضی کو تلاش کریں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو تلاش کریں لہذا رمضان کے روزوں کے ذریعے سے اس کی ایک محنت کروائی گئی کہ اللہ کے حکم پر تنہائی میں مجمع میں کھانے پینے سے رک جاؤ بیوی سے رک جاؤ اور جب دس بیس دین گزر جائیں تو پھر مزید ایک حکم سنت معقدہ کے طور پر مسلمانوں کے لئے رکھا گیا کہ وہ اب رمضان کی اخیر ساعتوں میں اللہ کے در پر پڑ جائیں اللہ کے گھر پر پڑ جائیں اور ان کی صورتحال اس فقیر اور اس بھگاری کی طرح ہو جس نے تیہ کیا ہو کہ اس گھر والے سے جب تک بھیک مل نہیں جائے گی جب تک بخشش مل نہیں جائے گی جب تک عطائیں اس کی اتر نہیں جائیں گی جب تک یہ کچھ دے نہیں دے گا تب تک اس کے گھر سے اور اس کے در سے ہٹنا نہیں ہے اور اس کے در کو چھوڑنا نہیں ہے نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے گویا یہ صورتحال لے کر اللہ کے گھر پر پڑ جانے کا حکم دیا گیا ہے اور اسی حکم کا نام اعتقاف ہے کہ ثواب کی نیت سے مسجد میں ٹھہر جانا اعتقاف کے معنی ہی ٹھہرنے اور رکنے کے ہوتے ہیں ویسے اعتقاف تین قسموں کا ہوتا ہے ایک تو واجب جو نظر منت کا ہو اور ایک سنت ہے جو رمضان کے اخیر عشرے کا اعتقاف کیا جاتا ہے اور ایک نفل ہے جس کی کوئی مقدار متعین نہیں ہے آدمی چاہے جتنی دیر مسجد میں رہے اعتقاف کے نیت کر لے اس اعتقاف پر ایک طرف اللہ تبارک و تعالی بندے کو اپنا آپ دیتے ہیں اپنی رضا دیتے ہیں قرآن پاک میں اگر ہم غور کریں تو ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اعتقاف کا تذکرہ ملتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو فرعون سے نجات ملی اور ایک قرار ان کی قوم نے پایا حالات ٹھکانے پر آئے صحیح ترتیب پر آگئے تو اب اللہ کے نسول حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک شریعت اور ایک دین اور ایک زندگی گزارنے کا طریقہ دیا جانا تھا جس کے لیے اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ کو حطور پر تیس دن کا اعتقاف روزے کے ساتھ کریں 
موسا علیہ صلاۃ وسلام کو ہتور پر تیس دن کا اعتکاف کیا ایک ساتھ روزہ رکھتے ہوئے اور جب تیس دن مکمل ہوئے تو وہیں کسی درخت کی لکڑی نکال کر اس سے مسواک کر لی اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ مزید دس دن کا اعتکاف کریں اس لیے کہ روزے دار کے منہ کی جو بدبو ہے وہ ہمارے نزدیک مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے اور اس طرح چالیس دن کا اعتکاف کروانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسا علیہ السلاۃ والسلام کو تورات عطا فرمائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے سے پہلے مہینے مہینے اور دو دو مہینے غار حرا میں اعتکاف کیا کرتے تھے جس سال رمضان المبارک چل رہا تھا حضور کی زندگی کا جو چالیسواں سال تھا اس سال بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان ہی کے مہینے میں غار حرا میں اعتکاف کی نیت کی تھی اور اعتکاف کر کے بیٹھے تھے تو اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں نبوت سے نوازا تھا اور بعد میں جب نبوت ملی اور شریعت مکمل ہوئی تو مدینہ میں قیام اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا اور ایک مرکزیت مدینہ کو حاصل ہوئی اسلامی نظام اسلامی حکومت وہاں قائم ہوئی حضور کا معمول ہر سال رمضان کے اندر اعتکاف کرنے کا رہا اکثر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائی دنوں میں بیچ کے اشرے کا اعتکاف کرتے تھے یعنی گیارہ سے بیس تک کا اعتکاف ہوتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ پورا مہینہ اعتکاف کیا پہلے اشرے کا اعتکاف کیا شب قدر کی تلاش میں پھر دوسرے اشرے کا اعتکاف کیا شب قدر کی تلاش میں اور دوسرا اشرہ جب ختم ہو گیا تو فرمایا کہ مجھے کہا گیا ہے کہ وہ رات تیسرے اشرے میں لہذا میرے ساتھ جنہوں نے اعتکاف دو اشروں کا کیا ہے وہ لوگ تیسرے اشرے کا بھی اعتکاف کریں ابتدائی دنوں میں بیچ کے اشرے کے اعتکاف کا معمول تھا ایک مرتبہ اسی طرح دسویں یعنی گیارہویں رات سے اعتکاف کر کے بیسویں رات کو جب ختم کر کے گھر جا رہے تھے تو جبریل علیہ السلاۃ والسلام کی طرف سے اشارہ ہوا کہ اخیر اشرے کے اندر اعتکاف کریں کیونکہ شب قدر اس کی طاقت راتوں کے اندر ہے لہذا پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساری زندگی کا معمول باقی کا اخیر اشرے کے اعتکاف کا رہا البتہ جس سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اس سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو اشروں کا اعتکاف کیا اعتکاف کی فضیلتیں روایتوں میں بہت کثرت سے آئی ہیں بخاری شریف میں روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف ازواجه من بعده يا اب صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشر کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے یہاں تک کہ اللہ تعالی نے اپ کو وفات دے دی اور پھر اپ کے بعد اپ کی ازواج متحرات رضی اللہ عنہن اعتکاف فرماتی تھی طبرانی میں روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک تفصیلی روایت ہے جس کا ایک ٹکڑا یہ ہے کہ انہوں نے فرمایا تھا من اعتکف یوما ابتغاء وجه الله تعالى جعل الله بينه وبين النار ثلاث خنادق كل خندق ابعد مما بين الخافقين جو شخص اللہ کی رضا کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کے اور جہنم کے درمیان تین خندقوں کو آڑ بنا دیں گے ایک خندق کی مسافت آسمان و زمین کے درمیانی مسافت سے بھی زیادہ چوڑی ہے کہ ایک دن کے اعتکاف کی جب یہ فضیلت ہے تو سوچیں کہ رمضان المبارک کے اور پھر اس کے دس دنوں کے اعتکاف کی کیا کچھ فضیلت نہ ہو جائے ایک جگہ بحقی میں روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعتکاف و عشر فی رمضان کا حجتین و عمرتین کہ رمضان کے آخری دس دنوں کا اعتکاف ثواب کے اعتبار سے دو حج اور دو عمروں کے برابر ہیں ابن ماجہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 
المعتکف هو یعکف الدنوب و یجری لہم من الحسنات کعامل الحسنات کلها کہ اعتقاف کرنے والا گناہوں سے محفوظ رہتا ہے اور اس کی تمام نیکیاں اسی طرح لکھی جاتی ہیں جس طرح وہ ان کو کیا کرتا تھا یعنی بعض آدمیوں کے نیکیوں کے عامال ہوتے ہیں مریض کی عیادت کرنا اور ضرورت مندوں کے کام آنا ایسے ہی علماء کی مجالس میں شریک ہونا یا کسی جنازے میں شریک ہونا یا کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنا اعتقاف کی وجہ سے یہ سارے عامال سے آدمی رک جاتا ہے تو ان سارے عملوں کا ثواب وہ جب مسجد میں بیٹھا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو عطا فرماتے ہیں تو اعتقاف ایک عظیم الشان نعمت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اس امت کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے علماء ابن القیم رحمت اللہ علیہ نے بڑی اچھی بات اعتقاف سے متعلق لکھی ہے جی چاہتا ہے کہ میں آپ کو وہ سناوں علماء ابن القیم رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اعتقاف کا مقصد اور اس کی روح دل کو اللہ کی پاک ذات کے ساتھ وابستہ کر لینا ہے کہ ہر طرف سے کٹ کر بس اللہ ہی کے ساتھ آدمی جڑ جائے اور ساری مشغولیتیں چھوڑ کر اللہ سے آدمی مشغول ہو جائے اور اس کے غیر سے منقطع ہو کر صرف اللہ ہی کی ذات میں اللہ ہی کے خیالات میں اللہ ہی کے تفکرات و تصورات میں اور اللہ ہی کی محبت میں اور اللہ ہی کے ذکر میں بیٹھ جائے اس طرح سے کہ اللہ کا ذکر اس کی محبت دل میں سما جائے اور مخلوق کی محبت اس کی جگہ سے نکل جائے اور صرف اللہ ہی کی محبت پیدا ہو جائے اور اللہ ہی سے تعلق بن جائے ایسا تعلق کہ یہ تعلق قبر کی وحشت اور قبر کی تنہائی میں بہت زبردست انسان کا مونس ہوگا اس کا دل بہلانے والا بنے گا اور اگر پہلے سے ہی اللہ سے دل متعلق ہو چکا ہوگا تو قبر کی وحشت سے آدمی کو کوئی خوف نہیں ہوگا گویا وہی بات ہے جو شاعر نے کہا تھا دل ڈھونتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن بیٹھے رہے نگاہ میں تصور جانا کیے ہوئے اعتقاف کی اصل روح یہی ہے اب یہ بنیادی بات ہے کہ اعتقاف کی چند شرائط ہیں جن شرائط کے بغیر اعتقاف مکمل نہیں ہو سکتا ہے اعتقاف کے صحیح ہونے کے لیے سب سے پہلے تو چند بنیادی شرطیں ہیں کہ ان شرطوں کے ساتھ ہی اعتقاف کسی آدمی کا صحیح ہو سکتا ہے اس لیے اعتقاف کرنے کے لیے سب سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ اعتقاف کی نیت ہو کہ بغیر نیت کے کوئی ایسے ہی بیٹھ جائے تو اس کا اعتقاف معتبر نہیں دوسری شرط ہے کہ مسلمان ہو کہ غیر مسلم کا اعتقاف معتبر نہیں ایسے ہی عقل مند ہو کہ پاگل اور مجنون اعتقاف کا پابند نہیں ہے ایسے ہی ناپاکی سے آدمی پاک ہو جنابت وغیرہ غسل کی اس کی ضرورت نہ ہو بلکہ پاک صاف مسجد میں اعتقاف کی حالت میں آئے ایسے ہی عورتیں جو اعتقاف کریں ان کے لیے شرط ہیں کہ وہ حیض و نفاس سے پاک ہو کہ حالت حیض اور حالت نفاس میں وہ اعتقاف میں نہیں بیٹھ سکتی اور اعتقاف کے لیے ایک بنیادی شرط ہے کہ اعتقاف میں روزہ رکھا جائے بغیر روزے کے سنت اعتقاف پورا نہیں ہو سکتا ہے اگر اخیر اشر کا اعتقاف کوئی مسجد میں کر رہا ہے تو ضابطے کی بات ہے کہ اس کو روزہ بھی رکھنا پڑے گا اگر وہ روزہ نہیں رکھتا ہے تو اس کا نفل اعتقاف ہو جائے گا سنت اعتقاف اس کا باقی نہیں رہے گا اسی طرح اب یہ بنیادی بات ہے کہ اعتقاف احناف کے نزدیک سنت مؤکدہ علل کفایہ ہے اور اس کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ اگر بڑا شہر ہے جیسے ہمارا شہر ہے تو اس شہر میں محلے کی جو مسجد ہے اس مسجد میں اگر ایک آدمی بھی بیٹھ جائے تو سارے محلے والوں کی طرف سے یہ سنت ادا ہو جاتی اور اگر دیہات ہیں اور چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں تو گاؤں میں چاہے کتنی ہی مسجدیں ہوں ایک جگہ بھی اگر اعتقاف ہو جائے تو سارے گاؤں والوں کی طرف سے اعتقاف کافی ہو جاتا ہے 
اس زمانے میں جو صورت حال لاک ڈاؤن کی اس وقت بنی ہوئی ہے اور ہمارے سامنے مساجد کے سلسلے میں جو نزاکتیں ہیں اس لیے اس موقع پر میں کہوں گا کہ بہت زیادہ جو لوگ اعتقاف ہر سال کیا کرتے تھے اخیر عشرے کا اعتقاف وہ لوگ یقیناً اس مرتبہ معذور ہوں گے وہ گھر پر بیٹھیں گے بھی اور گھر پر بھی رہیں گے اور اعتقاف نہیں بھی کریں گے تو یقیناً اللہ کی ذات سے امید ہے اور پورا یقین ہے کہ اللہ ان کو پورے عشرے کے اعتقاف کا ثواب دے گا لیکن مسجدوں میں بہرحال تین چار لوگوں کی رعایت کے ساتھ ہی اعتقاف میں بیٹھیں مسجد کے اعتقاف میں بیس پچاس لوگوں کا بیٹھنا ضروری نہیں ہے ایک آدمی بھی اگر اعتقاف میں بیٹھ جائے تو کافی ہے لہذا مسجد کی انتظامیہ اس بات کی ضرور فکر کرے کہ زیادہ لوگ نہ بیٹھیں تین چار لوگ یا پانچ لوگ جو اجازت والے ہیں وہیں مستقل اعتقاف میں رہیں اور جو لوگ ہمیشہ اعتقاف میں بیٹھتے تھے وہ اس مرتبہ صبر کر لیں اعتقاف کا ثواب انشاءاللہ ان کو اللہ عطا کرے گا عورتیں اپنے گھروں میں اعتقاف کر سکتی ہیں ان کے لیے تو اور آسان ہے کہ گھر کے اندر اگر مسجد کی کوئی جگہ متعین ہے اس میں اعتقاف کریں اگر مسجد کے لیے کوئی جگہ متعین نہیں ہے تو کوئی کونا کوئی اچھی جگہ کوئی فارغ جگہ جہاں آپ بیٹھ سکتی ہیں بس وہیں پر بیٹھ جائیں گھر کے کام کاج بچیوں سے اور لڑکیوں سے بہوں سے لیتی رہیں اور وہیں پر بیٹھ کر اللہ کے ساتھ تعلق بنانے کی فکر کرتی رہیں لیکن یہاں ایک مسئلہ اور ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ مرد کے لیے مسجد میں اعتقاف شرط ہے مرد کا اعتقاف مسجد کے علاوہ نہیں ہو سکتا لہذا بعض لوگوں کی طرف سے یہ سوال بھی تھا کہ کیا گھر میں مرد اعتقاف کر سکتے ہیں تو ان کے لیے یہ جواب ہے کہ گھر میں مردوں کا اعتقاف معتبر نہیں ہے گھر میں صرف عورتیں اعتقاف کر سکتی ہیں مرد گھر میں اعتقاف نہیں کر سکتے عورتیں گھر میں اعتقاف کر سکتی ہیں پھر کچھ مسائل اس لائن کے ہیں کہ کون سی چیزیں حالت اعتقاف میں کرنا جائز ہیں تو کھانا پینا مسجد کے اندر جائز ہے اعتقاف کی حالت میں متقف کا مسجد میں سونا بھی جائز ہے ضرورت کی بات کرنا جائز ہے لیکن یہ ہے کہ ضرورت کی بات کے بجائے مجلسیں جمع کر کے محفلیں لگا لگا کر متقفوں کا بات کرنا کسی بھی اعتبار سے ناجائز ہے مناسب نہیں ہے اگر صورتحال کہیں یہ پیدا ہو جاتی ہے کہ مسجد میں نکاح ہوتا ہے رمضان کے اندر یا خود کا نکاح پڑھانا ہے یا کسی اور کا پڑھانا ہے تو یہ عمل بھی جائز ہے ایسے ہی معتقف کا خوشبو لگانا تیل لگانا کنگی کرنا کپڑے بدلنا یہ ساری کی ساری چیزیں معتقف کے لیے جائز ہیں ایسے ہی معتقف جب مسجد میں ہیں تو سحر اور افطار کے موقع پر ان کو برتن وغیرہ دھونا اور ضرورت کی چیزیں جو ان کے لیے ضروری ہیں ان کی خرید و فروخت کرنا ان کے لیے جائز ہیں عورتیں جو اعتقاف میں بیٹھتی ہیں ان کے لیے بچوں کو دودھ پلانا اور دوسرے بیٹھ کر وہیں سے گھر کی بچیوں سے کام کاج لیتے رہنا کسی چیز کے بنانے اور پکانے کا اسی جگہ بیٹھ کر کہتے رہنا یہ جائز ہے ایسے ہی مسجد کے اندر جو ہمارے پاس عمومی ماحول ہے کہ ایک پردہ لگا دیا جاتا ہے تو یہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مصنون عمل ہے کہ حضور مسجد میں جب اعتقاف میں بیٹھا کرتے تھے تو ایک خیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لگایا جاتا تھا جو چیزیں معتقف کے لیے ممنوع ہیں اور ناجائز ہیں وہ بلا ضرورت بات چیت کرنا ہے فحش باتیں کرنا ہے بیکار کی باتیں کرنا ہے ایسے ہی اخبارات کو پڑھنا ہے رسائل کو پڑھنا ہے اور ایسے ہی مسجد کے اندر سامان بکھیر کر اس کی چٹائیوں کو اور مسجد کے حصے کو خراب کر دینا ہے اور مسجد کی بجلی ہے مسجد کی جو چیزیں ہیں ان کا ضرورت سے زیادہ استعمال کرنا اور ایسے ہی بعض لوگوں کو بیڑی اور سگریٹ یا پوڑیوں کی عادت ہوتی ہے اس کو مسجد میں بیٹھ کر کھانا یا پینا یہ ساری کی ساری چیزیں بالکل بھی مسجد کے اندر جائز نہیں ہے مناسب نہیں ہے البتہ ضرورت کی جو چیزیں ہیں پیشاب ہے پاخانہ ہے وضو ہے اس کے لیے جانا آنا اس کی گنجائش ہے لیکن اس میں بھی یہ ذہن میں رہے کہ زیادہ وقت اس میں نہ لگایا جائے اور زیادہ وقت اس میں فارغ نہ کیا جائے اگر کوئی شخص مسجد کے اندر اعتقاف میں ہے اور اس کو غسل کی ضرورت پیش آ جاتی ہے تو وہ غسل کے لیے جا سکتا ہے اور غسل کر کے وہ آ سکتا ہے 
لیکن چونکہ میں نے ابتدا میں ہی کہا کہ موتکف کی مثال تو اس فقیر و بھکاری کی طرح ہے جو اللہ کے دربار پر پڑ جاتا ہے اس لیے مسنون غسل اور مستحق غسل کی اجازت اعتقاف کی حالت میں نہیں ہے کہ چاہے حالت تمہاری خرابی ہو اللہ کو اسی پر رحم آئے گا تو اللہ نواز دے گا وجب غسل کیا جا سکتا ہے مسنون غسل نہ کریں یہی بہتر ہے ساتھی ساتھ اس بات کا بھی خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ بہت زیادہ مصروفیت اعتقاف کی حالت میں وہ عبادات کے ساتھ متعلق ہو دعاوں کے ساتھ متعلق ہو تعلیم کے ساتھ متعلق ہو لہذا جو متقفین ہیں میں ان سے کہوں گا کہ وہ اپنا نظام العمل بنائے چوبیس گھنٹے کا کہ اتنے گھنٹے سونا ہے اتنے گھنٹے قرآن پڑھنا ہے اتنے گھنٹے دعا کرنا ہے اس وقت میں ہمیں سیرت پڑھنی ہے اس وقت ہمیں تعلیم کرنی ہے تو یہ آپ کا اعتقاف واقعی عملوں والا اعتقاف بنے گا اور جب آپ اٹھو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو نواز چکا ہوگا آپ لے کر اٹھو گے پھر دعا کرو گے تو دعاوں میں خصوصاً اپنے لیے نہیں بلکہ پوری امت کے لیے دعا کریں پوری انسانیت کے ہدایت کے لیے دعا کریں جو حالات اس وقت امت پہ آئے ہوئے ہیں اس کے لیے دعا کریں کہ یہ دعاوں کی قبولیت کا موقع ہوتا ہے دعائیں قبول ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ سے پوری انسانیت کے لیے ہدایت مانگیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوری انسانیت کے لیے خیر کو مانگنے کی کوشش کریں وقت کو ضائع کرنے سے خوب بچنے کی فکر کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے کہ اللہ اعتقاف کرنے والے کو ضرور کچھ نہ کچھ دیتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعتقاف کیا تورات ملی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتقاف کیا نبوت ملی آپ بھی اس نیت سے بیٹھیں کہ ضرور اللہ آپ کو دے گا اور دیکھ لے کر ہی آپ اللہ سے اٹھو گے تو یقیناً آپ کا یہ یقین اللہ کے فیصلوں کو حرکت میں لائے گا میری دعا ہے تمام ہی معتقفین کے لیے اللہ ان کے اعتقاف کو قبول فرمائے کل جمعیرات کا دن بیسمہ روزہ ہے تو بیسمہ روزے کی جو افطار ہوتی ہے وہ افطار مسجد میں کرنا ہے یعنی اکیسمی شب ہوتی ہے مغرب سے پہلے پہلے کل جمعیرات کے دن مغرب سے پہلے پہلے جن لوگوں کا اعتقاف کا ارادہ ہو وہ اپنی اپنی جگہ پر جہاں وہ اعتقاف کرنے والوں ہو پہنچ جائیں کل چودہ تاریخ ہے مئی کی دوہزار بیس یہ تاریخ ہے مئی چودہ دوہزار بیس جمعیرات کا دن کل کی مغرب سے اعتقاف شروع ہوگا لہذا اس کی فکر کر لیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدکا اشتر واللہ الہی اللہ 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 اللہ